இப்போ நம்ம ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த்து சம்ஸ் பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரெண்டுமே ஏன்னா அதில் ரொம்ப காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கிடையாது அதுவும் ஃபிஃப்த்து சம் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் அது வந்தாக்கா உங்களுக்கு த்ரீ மார்க்ஸில் தான் வரும் இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்தால் கண்டிப்பாக ஃபைவ் மார்க்கில் வரும் உங்களுக்கு யூ வந்து எக்ஸ் வை செட் அண்ட் எக்ஸு வந்து இ பவர் மைனஸ் டி ஒய் வந்து இ பவர் மைனஸ் டி இன்ட்டு காஸ் டி இ செட் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் டி ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரென்சேஷன்ஸு சிம்பிளாக இருக்குது இது மட்டும்தான் யூவி ஸோ டோ யூ பை டோ எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் அப்படியே எக்ஸு தான் வேரியபிள் இப்போ ஒய் செட் காஃபிஷியன்ட் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று ஸோ எக் டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ஒய் செட் இப்போ அதே மாதிரி டோ யூ பை டோ ஒய் வந்து எக்ஸ் செட் இல்லையா அண்ட் டோ யூ பை டோ செட் வந்து எக்ஸ் ஒய் அது லாஜிக்கலி யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சிமிலர்லி போட்டு எழுதிக்கலாம் அண்ட் இப்போ டிஎக்ஸ் பை டிடி டிஒய் பை டிடி அண்ட் டிஜெட் பை டிடி கண்டுபிடிக்கணும் காரணம் வந்து டி மாத்திரம் தான் இருக்குது எக்ஸ் ஒய் செட்டில் வந்து டி மாத்திரம் தான் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு மாடல் தான் இது எல்லாமே இந்த ரெண்டு சமமே அதே மாடல் தான் ஸோ டிஎக்ஸ் பை டிடி வந்து இ பவர் மைனஸ் டியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டி மைனஸ் சைன் வந்து டியோட காஃபிஷியன்ட்டு டிஒய் பை டிடி வந்து யூவி மெத்தடு இ பவர் மைனஸ் டி இன்ட்டு காஸ்டிக்கு மைனஸ் சைன் டி ப்ளஸ் காஸ்டி இன்ட்டு மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டி ஸோ மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டி காமனாக எடுத்தால் சைன் டி ப்ளஸ் காஸ்டி அண்ட் டிஜெட் பை டிடி வந்து காஸ்டி ஸோ ஃபார்முலா எழுதிட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அண்ட் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் எக்ஸ் ஒய் செட் எல்லாத்துக்குமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இன் எவ்ரி டேர்ம் இ பவர் மைனஸ் டி ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு ஸோ இ பவர் மைனஸ் டி இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் டினால் இ பவர் மைனஸ் டூ டி தானே அது மாத்திரம் இல்லாமல் ஃபஸ்ட் ரெண்டு டேர்மில் மைனஸ் சைன் இருக்குது அதனால் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ டி காமனாக எடுத்திருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைன் டி காஸ்ட் டி தான் இருக்குது அண்ட் இங்கே வந்து சைன் ஸ்கொயர் டி அண்ட் சைன் டி காஸ்ட் டி அண்ட் இங்கே வந்து இது ப்ளஸ் இந்த டேர்ம் நம்ம மைனஸ் வெளியில் எடுத்ததாலே இது மைனஸ் ஆகிடும் ஸோ இங்கே மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் டி இப்போது டூ சைன் டி காஸ் டி அண்ட் இந்த சைன் ஸ்கொயர் டி மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் டியை நான் மைனஸ் ஆஃப் காஸ் ஸ்கொயர் டி மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் டின்னு போட்டிருக்கேன் அதுக்கு என்ன காரணம்னா இது காஸ் டூ டி அண்ட் இது வந்து டூ சைன் டி காஸ் டி வந்து சைன் டூ டி ஸோ மைனஸ் இ பார் மைனஸ் டூ டி இன்ட்டு சைன் டூ டி மைனஸ் காஸ் டூ டி இங்கே ஒரு மைனஸ் சைன் இருக்குது மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ டி இன்ட்டு சைன் டூ டி மைனஸ் காஸ் டூ டி இப்போ இந்த மைனஸ் வெளியில் இல்லைன்னா காஸ் டூ டி மைனஸ் சைன் டூ டின்னு மாற்றி எழுதலாம் அவ்வளோதான் எப்படி வேணாலும் எழுதலாம் அது மைனஸ் சைன் காமனாக எடுக்கலைன்னா அதுதான் வரும் இ பவர் மைனஸ் டூ டின்னு எடுத்து எழுதினீங்கன்னா இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் ஆகிட்ருக்கும் அதாவது காஸ் டூ டி மைனஸ் சைன் டூ டி அப்படியும் எழுதலாம் அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது புக்கில் அப்படி தான் இருக்குன்றதுக்காக அப்படி எழுதணுன்னெல்லாம் கிடையாது அது இந்த ரெண்டு எழுதினாலும் யூ கேன் ஸ்கோர் மார்க்ஸ் ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் இதை விடலாம் ரொம்ப சிம்பிள் அது ஆக்சுவலாக ஹோம்ஒர்க்காகவே நீங்கள் போட்டிருக்கலாம் நான் சரி பட் ஜஸ்ட் டிட் இட் நீங்கள் வந்து யூ பீப்புள் கேன் ட்ரை விதவுட் லுக்கிங் அட் த வீடியோ அண்ட் ஜஸ்ட் செக் யுவர் ஆன்சர்ஸ் ஸோ இங்கே டபிள்யூ வந்து சிக்ஸ் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் இங்கே எக்ஸ் ஒய் மட்டும்தான் இருக்குது எக்ஸ் வந்து இ பவர் எஸ் ஒய் வந்து காஸ் எஸ் எஸ் பிலாங் டு ஆர் எஸ் தான் அதில் வேரியபிள் ஐ மீன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் போத் ஆர் டிஃபைன்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எஸ் டபிள்யூ இஸ் டிஃபைன்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஸோ டோ டபிள்யூ பை டோ எக்ஸ்னா சிக்ஸ் எக்ஸ் க்யூபுக்கு எயிட்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஒய் இன்ட்டு எக்ஸுக்கு ஒன் அடுத்தது ஜீரோ வரும் ஸோ எயிட்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஒய் வரும் அது மாதிரி டோ டபிள்யூ பை டோ ஒய் சிக்ஸ் எக்ஸ் க்யூபுக்கு ஜீரோ போடணும் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய்க்கு ஒன்று ப்ளஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயருக்கு ஃபோர் ஒய் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் அண்ட் டிஎக்ஸ் பை டிஎஸ் வந்து இ பவர் எஸ் தான் டிஒய் பை டிஎஸ் வந்து மைனஸ் சைனஸ் ஸோ டிடபிள்யூ பை டிஎஸ்ஸுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஃபார்முலா எழுதலை யூ பீப்புள் ப்ளீஸ் ரைட் இட் அண்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பில் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கும் சேர்த்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அதில் காமன் ஃபேக்டர்லாம் நான் எடுக்கல அதை அப்படியே எழுதிட்டு ஐ எம் டேக்கிங் சப்ஸ்டியூட்டிங் த வேல்யூ ஆஃப் எஸ் எஸ் ஜீரோ ஏன்னா டிடபிள்யூ பை டிஎஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இங்கே வந்து இ பவர்